नमस्कार आपण पाहताय जनप्रवास लाईव्ह आणि मी जयश्री शेलार पाहुयात जिल्ह्यातील बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा धरण क्षेत्रात सुरू असलेल्या पावसाचा जोर कमी झाल्यानं कोयना आणि वारणा धरणातून सुरू केलेला विसर्ग कमी करण्यात आलाय नदीपातीत घट होत आहे सध्या पाती बत्तीस फूट इतकी आहे पाणीपातीत घट सुरू झाल्यानं सांगलीत पूर दारातूनच परत जाणार असल्याचं स्पष्ट झालंय धोका टळला असल्यानं शहरासह नदीकाठच्या नागरिकांनी सुस्कारा टाकलेला आहे दरम्यान पावसाचा जोर कमी झाल्यानं पाणीपातीत घट होत असल्यानं नागरिकांनी घाबरू नये असं आवाहन जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांनी केलंय कोयना आणि वारणा धरण क्षेत्रात गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या धुवाधार पावसामुळे कोयना आणि वारणा नदीतून विसर्गात मोठी वाढ केली आहे कोयनेतून एकोणऐंशी हजारावर चांदोलीतून पंधरा हजार क्युसेक्स विसर्ग करण्यात आलाय त्यामुळे पाण्यामुळे नद्याच्या पाणीपातीत वेगानं वाढ झाली आहे शुक्रवारी सकाळपर्यंत एकोणतीस फुटांवर पाती गेली वाढत असलेल्या पाणीपातीमुळे सांगलीला पुन्हा पुरानं धोका वाढला होता त्यामुळे शहरासह नदीकाठच्या गावातील लोकांना धक्का बसला होता मात्र सोमवारी दिवसभर पावसाचा जोर कमी झाल्यानं विसर्गही कमी करण्यात आला आता एकोणऐंशी हजारावरून तो निम्म्यांवर आणलाय त्यामुळे पाणीपातीत मंद गतीनं कमी होऊ लागली आहे रविवारी पावसाचा जोर थोडा वाढला त्यामुळे पुन्हा पूर येणार धोका निर्माण व धास्ती निर्माण झाली विसर्ग वाढवण्यात आल्यानं सोमवारी सकाळी पाती तेहतीस फुटांवर गेली आहे त्यामुळे प्रशासनानं पुन्हा सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या मात्र सोमवारी पुन्हा पाऊस कमी झाला त्यामुळे विसर्ग पंचेचाळीस हजारांपर्यंत खाली आणला दिवसभर पाती स्थिर होत त्यात नंतर रात्रीपासून उतार सुरू झाला दरम्यान पूर परिस्थितीबाबत माहिती देताना जिल्हाधिकारी डॉक्टर चौधरी म्हणाले पाऊस कमी झाल्यानं पाण्याची पातळी उतरत आहे नागरिकांनी सतर्क राहावं घाबरून जाऊ नये एनडीआरएफच्या दोन तुकड्या मागवण्यात आल्या असून एक सांगलीमध्ये तर दुसरी इस्लामपुरात आहे कृष्णा नदीची पातळी कमी होणार असली तरी वारणीची पातळी सोमवारीही स्थिर राहील प्रशासनाच्या नियोजनाच्या अभावी सांगलीला महापुराचा फटका बसलाय शासन आता शहरातील मध्यवर्ती भागाचा रेड झोन मध्ये समावेश करण्याच्या विचाराधीन आहे यामुळे शासनाकडे पाठपुरावा आणि पुराबाबत सर्वपक्षीय तज्ज्ञ काही संघटनांना घेऊन सर्वपक्षीय पूर नियंत्रण समिती स्थापन करायला हवी यासाठी चर्चा करण्यासाठी बुधवार दिनांक अकरा रोजी वसंतदादा सभागृहात बैठक घेतली असल्याची माहिती महापौर संगीता खोत यांनी पत्रकार बैठकीत दिली यावेळी बोलताना महापौर म्हणाल्या धरण पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस जरी पडला असला तरी कोयना व अलमट्टी धरणातून विसर्गात समन्वयाचा अभाव होता अलमट्टी धरणात पाणी साठवण क्षमतेवर नियंत्रण आणणं गरजेचं आहे यासाठी महाराष्ट्र सरकारमार्फत कर्नाटकावर दबाव टाकावा लागेल प्रसंगी केंद्रीय पातळीवर पाठपुरावा करायला हवा महाराष्ट्र शासनाद्वारे कर्नाटक शासनाकडे पाठपुरावा नियंत्रण ठेवून सांगली मिरजेला पुराचा धोका टाळता येईल सोबतच शासन ज्या भागात पूर येतो त्या भागाला सन दोन हजार एकोणीसच्या महापुराच्या पूररेषेनुसार रेड झोन टाकण्याची चर्चा सुरू आहे यामुळे अर्ध्यापेक्षा अधिक सांगलीला याचा फटका बसू शकतो बाजारपेठांसह सांगलीचा मध्यवर्ती मोठा भाग स्थलांतरित करावा लागेल यासाठी सर्वपक्षीय संघटनांनी याबाबत एकीची मोठा वळण गरजेचं आहे यासाठी सर्वपक्षीय संघटना धरणासह शहराच्या नियोजन समन्वयाबाबत तज्ज्ञ आजी माजी अभियंते अधिकारी सर्वपक्षीय संघटना समाजसेवकांनी एकत्र येऊन चर्चा करून धोरण ठरवावं लागेल त्याद्वारे समिती गठीत करून शासनाकडे नियमित पाठपुरावा करत येईल बुधवारी सकाळी अकरा वाजता महापालिकेत बैठक बोलावलेली आहे या बैठकीसाठी सर्वपक्षीय संघटनांचे पदाधिकारी आजी माजी नगरसेवक सामाजिक संघटना अभियंते डॉक्टर सर तज्ञ आदींनी उपस्थित राहावे असं आवाहन महापौर संगीता खोत यांनी केलेलं आहे कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीवर वाढ झाल्याचं नदीचे पाणी सूर्यवंशी इनामदार प्लॉटमध्ये शिरलेलं आहे या परिसरातील वीस कुटुंबांनी स्थलांतर केलंय तर इतरांना स्थलांतर होण्याच्या सूचना महापालिकेनं दिलेल्या आहेत अमरधाम स्मशानभूमी देखील पाणी शिरलंय नदीचं पाणी वाढल्यानं महापालिकेची यंत्रणा अलर्ट झालेली आहे कोयना व वारणा धरण पाणलोट क्षेत्रात पाऊस पडल्यानं दोन्ही धरणातून विसर्ग सुरू करण्यात आलाय त्यामुळे कृष्णा व वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आयर्विन पुलाजवळ कृष्णा नदीच्या पाण्याची पातळी सोमवारी तेहतीस फुटांवर गेली होती त्यामुळे शहराला पुन्हा पुराचा धोका निर्माण झालाय शहरातील सूर्यवंशी प्लॉट इनामदार प्लॉट दत्तनगर आदी परिसराला धोका निर्माण झालाय त्यामुळे महापालिकेच्या वतीनं या भागातील नागरिकांना स्थलांतराच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत सोमवारी सकाळपासून सूर्यवंशी प्लॉट व इनामदार प्लॉट मधील वीस कुटुंब स्थलांतरित झाले या परिसरातील काही घरांमध्ये पाणी घुसलंय ऑगस्ट महिन्यात अचानक वाढलेल्या पाणी पातळीची धास्ती येथील नागरिकांनी घेतलेली आहे तसेच बायपास रस्त्याच्या दुथरपा पाणी पसरण्यास सुरुवात झाली आहे त्यामुळे बायपास रस्त्यालगत असलेल्या शेरी नाल्याच्या ओळापात्रात देखील पाणी पसरलंय कर्ना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूच्या कठड्यांपर्यंत पाणी आलंय आणखी पुटभर पाणी वाढल्यास कर्ना रस्ता वाहतुकीसाठी बंद होण्याची शक्यता आहे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह विविध मागण्यांसाठी शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आज पुकारलेल्या संपामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांचं कामकाज ठप्प राहिलंय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतल्यानं जिल्ह्यातील तब्बल एक शाळा बंद राहिल्यात मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मागण्या मान्य करा अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करू असा इशारा शासकीय निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी दिलाय त्यानिमित्तानं जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शनं करण्यात आली जिल्हा परिषदेच्या समोर सोमवारी सकाळी एक मिशन जुनी पेन्शन 
कोण म्हणतंय देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही यासारख्या जोरदार घोषणाबाजी कर्मचाऱ्यांनी केल्या तर शासनाविरोधात निदर्शनं केली जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतला होता यावेळी राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समितीने जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांच्याकडे मागण्यांचं निवेदन दिलंय आंदोलनात जिल्हा परिषदेतील बांधकाम शिक्षण विभाग आरोग्य लेखा लिपी वर्गीय कर्मचारी जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळेतील सर्व शिक्षक सर्व विस्तार अधिकारी सहभागी झाले संपात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी युनियन महाराष्ट्र राज्य लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य लेखा कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपिक हक्क परिषद यांच्यासह अनेक संघटनांनी सहभाग घेतला होता जत पंचायत समितीमध्ये झालेले शिक्षक आंदोलनासह रिक्त जागांवरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शिक्षण सभापती तमन गौडा रवी पाटील आणि काँग्रेसचे सदस्य विक्रम सावत यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली जिल्हा परिषदेच्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्या इस्लामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जागा देण्यावरून मतभेद झाले ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रास द्यायचा ठराव असताना चुकीच्या पद्धतीनं ठराव करून चुकीचा पायंडा पाडू नका भविष्यातील पिढी माफ करणार नाही या जितेंद्र पाटील यांच्या आक्रमक पवित्र्यावर अखेरा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला सुधारित अटी व शर्ती आवश्यक बदल करण्यात येईल असं अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी स्पष्ट केलं जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली जत पंचायत समितीमध्ये शिक्षक संघटनेनं आंदोलन केलं होतं शिक्षण सभापती रवी पाटील यांच्या पंचायत समितीमध्ये होते मात्र त्यांनी आंदोलनाची दखल घेतली नाही त्याकडे दुर्लक्ष केलं तालुक्यातील अनेक शाळा शिक्षकांची पदं रिक्त आहेत शिक्षण सभापती म्हणून त्यांना प्रश्न सोडवता आला नाही त्यामुळे शाळांचं नुकसान होत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे सदस्य विक्रम सावंत यांनी केलाय त्यामुळे आक्रमक झालेल्या शिक्षण सभापती रवी पाटील यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी झाली सभापती रवी पाटील यांनी शिक्षकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत अपयश आलं म्हणता येणार नसल्याचं सांगत आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्न केलाय जत मधील सभापती तमन गौडा रवी पाटील आणि सरदार पाटील यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाली या प्रश्नावर आरोग्य अधिकाऱ्यांनाही धारेवर धरण्यात आलं जिल्ह्यातील सात तहसीलदार यांच्या बदल्या झाल्या अन्य जिल्ह्यातून चार तहसीलदार नव्यानं दाखल होणार आहेत चार दिवसांपूर्वी पाच तहसीलदारांच्या बदल्या झाल्या होत्या विधानसभा निवडणूक पार्श्वभूमीवर बदल्यांचा धडाका सुरू झालेले आहेत मावळचे तहसीलदार रंजित मावळ मिरजेचे तहसीलदार म्हणून रुजू होणार आहेत मिरजेचे तहसीलदार शरद पाटील यांची जावळी येथील तहसीलदार म्हणून बदली झाली आहे सांगली महसूलचे तहसीलदार योगेश खरमाटे यांची सांगोला येथे तहसीलदार म्हणून बदली झाली आहे कवठे मंकाच्या तहसीलदार श्रीमती शिल्पा ठोकडे यांची कागलच्या तहसीलदार म्हणून बदली झाली आहे नव्याने कागलचे तहसीलदार बी जे गोरे रुजू होणार आहेत कडेगावच्या तहसीलदार श्रीमती अर्चना शेटे यांची कोल्हापूर निवडणूक शाखेकडे बदली झाली आहे या ठिकाणी पुण्याहून श्रीमती शैलजा पाटील रुजू होतील विटायतील तहसीलदार म्हणून बार्शीचे तहसीलदार ऋषिकेत शेके नव्याने रुजू होतील सांगलीत महसूल तहसीलदार म्हणून शाहूवाडीचे तहसीलदार चंद्रशेखर सानप तर सामान्य शाखेत तहसीलदार म्हणून गडिंगलचे तहसीलदार रामलिंग चव्हाण व दौंडचे तहसीलदार बालाजी सोमनाथ रुजू होणार आहेत सांगलीचे सामान्य शाखेचे तहसीलदार प्रदीप शेलार यांचे बार्शीचे तहसीलदार म्हणून बदली झाली आहे सांगलीच्या तहसीलदार रंजना उघरहांडे यांची पुणे पुरवठा अधिकारी म्हणून बदली झालेली आहे आटपाडीतील मानगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या जप्त साखरेचा जाहीर लिलाव करून थकीत उसबिलं तातडीनं द्या या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं आटपाडी तहसीलदार कार्यालयावर आज जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला दरम्यान जप्त साखरेसंबंधी जिल्हाधिकारी व जिल्हा बँकेची संयुक्त बैठक घेऊन आठवड्यात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णय तहसीलदार सचिन लंगोटे व सभापती हर्षवर्धन देशमुख यांच्याशी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला मोर्चाच्या सुरुवात आटपाडी बसस्टँडपासून झाली बिलबुडव्या कारखानदारांचं करायचं काय खाली मुंडी वर पाय कोण म्हणताय देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही अशा घोषणा देत मोर्चा मुख्य बाजारपेठेतून तहसील कार्यालयात आणला गेला त्या ठिकाणी मोर्चाचं रुपांतर सभेत झालं यावेळी बोलताना महेश खराडे म्हणाले दोन हजार पंधरा सोळा ते अठरा एकोणीस पर्यंत शेतकऱ्यांची आणि तोडणी वाहतूकदारांची बिलं दिलेली नाहीत यापूर्वीही कारखान्यांवर मोर्चे काढलेले आहेत कारखान्याचे चेअरमन राजेंद्र अण्णा देशमुख यांच्या घरावरही मोर्चा काढून ठी आंदोलन केलं होतं त्यानंतर त्यांनीही सहा कोटींची बिलं दिली मात्र अद्याप तीन ते चार कोटींची बिलं थकीत आहेत त्यासाठी आम्ही साखर आयुक्तांच्याकडे तक्रार केली आयुक्तांनी मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले त्यानुसार साखर व मौल्यासेस जप्त करण्याची कारवाई तहसीलदारांनी केली मात्र जिल्हा बँकेचं एकशे दहा कोटींचं कर्ज कारखान्यावर आहे त्यामुळे जिल्हा जाहीर लिलावास बँकेनं आक्षेप घेतलाय तर हा प्रश्न पंधरा दिवसात सुटला नाही तर शेतकरी आत्मदहन करतील असा इशारा यावेळी महेश खराडे यांनी दिला विविध मागण्यांचं निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आलेलं आहे सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्याची वाढणारी लोकसंख्या मोठं क्षेत्रफळ यामुळे सध्याच्या मिरज तालुक्यातील तहसील कार्यालयावर कामकाजाचा मोठा ताण पडत आहे प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीनं सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील सांगली येथे स्वतंत्र अप्पर तहसीलदार कार्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता सांगली येथे स्वतंत्र अप्पल तहसीलदार कार्यालय स्थापन करण्यास व त्या अनुषंगानं पदमंजुरीस व अन्य अनुषंगिक बावीस दिनांक नऊ
यांच्या कार्यक्षेत्रात एकूण एकतीस महसुली गावांचा समावेश करण्यात आला आहे अप्पर तहसीलदार सांगली कार्यालयात एकूण पाच मंडळे असणार आहेत त्यामध्ये सांगली कुपवाड कसबे डिग्रज कवठे फिरण बुधगावसह एकूण एकतीस महसुली गावांचा समावेश आहे विद्यमान सांगली जिल्ह्यातील मिरज तहसील प्रशासन बळकट करण्याच्या दृष्टीने अप्पर तहसीलदार सांगली यांच्या नवीन कार्यालयासाठी एक अप्पर तहसीलदार एक नायब तहसीलदार एक कव्वल कारकून चार लिपिक टंकलेखक अशी एकूण सात पदं नियमित वेतन श्रेणीवर मंजूर करण्यास शासनानं मान्यता दिली आहे तसेच सदर नवीन कार्यालयासाठी एक वाहन चालक व एक शिपाई यांच्या सेवा गरजेनुसार बाह्य स्रोत्राद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीर यांच्या विशेष प्रयत्नाने हे कार्यालय मंजूर झाल्यानं लोकांची मोठी गैरसोय टळली आहे सांगलीसह जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांना गेल्या महिन्यात महापुराचा मोठा फटका बसला या महापुरातून सांगलीकर सावरत असताना आता पुन्हा पुराच्या उंबरठ्यावर सांगली उभी आहे सांगलीकरांवर आलेलं हे दुहेरी संकट टाळण्यासाठी आज बारा बलुतेदार आणि महिलांच्या वतीनं कृष्णामाईची ओटी भरून तिला पुन्हा कोपू नको अशी विनवणी करण्यात आली आहे सांगलीतील सरकारी घाटावर महापौर भाजपच्या नेत्या किनिता केळकर आणि सर्व महिला नगरसेविका यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम संपन्न झाला गेल्या महिन्यात आलेल्या महापुरानं सांगलीतील बाजारपेठेसह अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली एका महिन्यानंतर या महापुराच्या भीषण संकटात सावरत असतानाच आता पुन्हा सांगली महापुराच्या उंबरठ्यावर आहे कोयना धरण क्षेत्रात पडत असलेल्या पावसामुळे धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडण्यात येत आहे परिणामी सांगलीमध्ये कृष्णेच्या पाणीपातीत मोठी वाढ झाली आहे शहरातील दत्तनगर सूर्यवंशी प्लॉट इनामदार प्लॉट यासह अमरधाम स्मशानभूमी पाण्याखाली गेलेली आहे तिला अनेक कुटुंबांचं स्थलांतर करण्यात आलंय सध्या कृष्णेची पाणीपाती तेहतीस फुटांवर स्थिर आहे जर पुन्हा पावसाचा जोर वाढला तरी पाणीपाती वाढून पुन्हा शहराला पुराचा धोका निर्माण होणार आहे सांगलीमध्ये येणारे दुहेरी संकट टाळावं यासाठी आज महिलांच्या वतीनं कृष्णामाईची साडी चोरी खनानारायण ओटी भरण्यात आली कृष्णामाई कोपू नको शांत हो आम्ही तुझी आरती करतो तू आता तुझी जागा सोडू नको अशी विनवणी करत सांगलीकरांना पुन्हा पुराच्या संकटातून वाचावं अशी प्रार्थना या महिलांच्या वतीनं करण्यात आली भाजपच्या महिला प्रदेश उपाध्यक्ष नीता केळकर यांच्या पुढाकारानं कृष्णामाईची आज ओटी भरण्यात आली जाती धर्मावरून भावना भडकावून दंगली घडवून सार्वजनिक मालमत्तेचं अतोनात नुकसान होतं जाती धर्मांचे ठेकेदार व पुढारी यावर आपली राजकीय पोळी भासतात मात्र तासगाव तालुक्यातल्या चिंचणीत हिंदू मुस्लिम एकोप्याचं दर्शन घडले मुस्लिमांचा मोहरम पीर आणि हिंदूंचा गणपती विसर्जनाची एकत्र मिरवणूक निघाली चिंचणीतले जांता राजा गणेशोत्सव मंडळ गेली पंधरा वर्ष दर्गा परिसरात गणपती बसवत आहेत चालू वर्षी मोहरम व गणपती उत्सव एकत्र आले गणेश विसर्जन मिरवणूक दर्गा भागातून सुरू झाली आणि मुस्लिमांची मोहरम पीरची मिरवणूक चालत निघाली मंडळाच्या पोरांनी मोहरम पीर गणपती बाप्पा बसवलेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीत घेतला आणि दोन्ही धर्माच्या देवतांची एकत्र मिरवणूक सुरू झाली मुस्लिमांची पोरं करबला येऊन गणपती पुढे नाचत होती कुठलंही वाद्य नव्हतं अख्ख्या गावानं याची देही याची डोळा ही मिरवणूक पाहिली आणि डोळ्यात साठवली धर्माच्या ठेकेदारांना चपराक देत हिंदू मुस्लिम बांधवांचा एकोपा चिंचणीकरांनी राज्यात नेलेला आहे